ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு குளோபல் ஷார்ட் அண்ட் அகாடமி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து புதுசாக ஒரு ஸ்டெனோவுக்கு வேகன்சி வந்திருக்கு அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ரிலேட்டடான ஜாப் சரியா எப்படி தமிழ்நாட்டில் வந்து போலீஸ் ஷார்ட் அண்ட் பியூரோ இருக்கோ அந்த மாதிரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் அது கீழே ஃபங்க்ஷன் ஆகிற ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு இல்லைனா ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்னே வச்சுக்கலாம் சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் சரியா இவங்க தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டெனோ ஸ்டெனோனால் டேரக்ட் ஸ்டெனோ கிடையாது அசிஸ்டண்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர்னு அதனுடைய போஸ்ட் பேர் ஆனால் ஸ்டெனோ ரிலேட்டடான ஜாபு தான் சரியா தென் ஹெஸ் ஹெட் கான்ஸ்டபுள் இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து வேகன்சி வந்து விட்டுருக்காங்க இதனுடைய ஓப்பனிங் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாம் தேதி நெக்ஸ்ட் இயர் ஜான்வரி நாலுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஓப்பனிங் டேட் வந்து வருது க்ளோசிங் டேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சரியா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் பெருசு பொதுவாக வந்து இந்த டிஃபென்ஸ் அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் வரதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தெளிவாக வந்து சொல்லிடுவாங்க என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ தட் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாகவே இருக்கும் ஆனால் ஃபுல்லாக வந்து பாருங்கள் எதனால் நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப்பு மிஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட அப்ளை பண்ணுறதுல அவங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க சரியா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இவங்க ஸ்டார்டிங்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இது மேல் கேண்டிடேட் இல்லைனா ஃபீமேல் கேண்டிடேட் யாருனா வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கு ஒன்று ஓகேவா ஒரே ஒரு போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஒன்று அசிஸ்டன்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் இல்லைனா ஹெட் கான்ஸ்டபுளுக்கு அப்ளை பண்ணணும் நான் ரெண்டுத்துக்குமே அப்ளை பண்ணுவேன் ரெண்டு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் வந்து போடுவேன் அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க சரி அதுதான் அவங்க ஃபஸ்ட்டே வந்து சொல்லியிருக்காங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒன்லி ஒன் போஸ்ட் அப்ளை ஃபார் ஒன்லி ஒன் போஸ்ட் மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் மோர் தென் ஒன் போஸ்ட் வில் லைபிள் டு பி ரிஜெக்டட் சரியா எப்படி அப்ளை பண்ணுறது என்னென்ன ரூல்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் டேட் பார்த்தாச்சு நாலு ஒன்றுலேருந்து இருபத்தஞ்சி ஒன்று வரைக்கும் இருக்குது வேகன்சி பாருங்கள் இவ்வளோ வேகன்சிலாம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆக்சுவலாக யாருமே எதிர்பார்த்த மா எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ வேகன்சிஸ் ஸ்டெனோவில் மட்டுமே சரி அந்த ஹெட் கான்ஸ்டபுள்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைப் ரைட்டிங் லெட்டரான ஜாப் இதுலேயுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினஞ்சு வேகன்சி இருக்குது கிட்டத்தட்ட அரௌண்டு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு போஸ்ட் வந்து வந்திருக்கு இது மேபி இன்க்ரீஸும் ஆகலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்க்ரீஸும் ஆகலாம் டிக்ரீஸும் ஆகலான்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக டிக்ரீஸ் ஆகாது இன்க்ரீஸ் தான் வந்து ஆகும் சரியா ஸோ பே ஸ்கேல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெனோக்கு வந்து லெவல் பே லெவல் ஃபைவ் விச் மீன்ஸ் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து உங்களுடைய கரியர் போக போக தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுரூவா வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வாங்கலாம் இதே போஸ்ட்டில் நீங்கள் வந்து இருந்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த டைப் ரைட்டிங் லெட்டரான ஹெட் கான்ஸ்டபிள் வந்து பாருங்கள் இது வந்து பே லெவல் ஃபோர் பே மேட்ரிக்ஸ் பாருங்கள் இருபத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து எண்பத்தோராயிரத்தி நூறு வரைக்கும் இப்படி தான் வந்து இருக்கும் சரியா ஏஜ் லிமிட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அவங்க டேட்டு போட்டே கொடுத்துட்டாங்கங்க இந்த டேட்டில் இருந்து இந்த டேட்டுக்குள்ளே தான் பிறந்திருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருபத்தி ஆறு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டுலேருந்து இருபத்தஞ்சி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இதுக்கு நடுவில் தான் பிறந்திருக்கணும் இந்த டேட் இல்லைனா இதுக்கு நடுவில் பிறந்திருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க சரியா பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தஞ்சி ஓகே இது வந்து மோஸ்ட்லி யூ யூவாக இருக்குது உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷனுமே வந்து இருக்கும் சரியா ரிலாக்ஸேஷனுமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் டுவெல்த்து டென் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கணும் நீங்கள் டென் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறமா த்ரீ இயர்ஸ் டிப்ளமோ கோர்ஸ் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எலிஜிபிள் என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ தட் இருந்தாலுமே இந்த வீட் டிப்ளமோ தான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வந்து பாருங்கள் மேபி யாருக்குனா யூஸ்ஃபுல் ஆகுனா அவங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் சரியா எப்படி அப்ளை பண்ணுறது இந்த எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்து அவங்க பின்னாடி டீட்டெயிலாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சொல் சொல்லியிருந்த மாதிரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபு இதோட ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நியூ டெல்லியில் இருக்குது சரியா சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ஓகே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நோட்டீஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேட்டு நாலாம் தேதியில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இருபத்தஞ்சி ஒன்றில் முடியுது சரியா உங்களுக்கு வந்து ஹால் டிக்கெட் அட்மிட் கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அது தான் அது தான் அதை வச்சு தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் மார்க்குமே வந்து எடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அந்த எக்ஸாம் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்மிட் கார்டு உங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சு ரெ
இங்கிலீஷில் இல்லைனா ஹிந்தியில் தான் வந்து இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரியா தென் ஸ்கில் டெஸ்ட்டோ இல்லைனா ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட்டோ இல்லைனா டாக்குமெண்ட்ஸ் வெரிஃபிகேஷனோ இல்லைனா வந்து டீட்டெயில்டு மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டோ இல்லைனா ரிவ்யூ மெடிக்கல் டெஸ்ட்டோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் கண்டெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் யாரெல்லாம் குவாலிஃபை ஆகிருக்கீங்களோ அவங்க ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் மார்க் வச்சுருக்காங்க அதை குவாலிஃபை ஆகிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் தான் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க சரியா வேக்கன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியா எங்கே வேணால் உங்களுக்கு வந்து போஸ்டிங் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மோஸ்ட்லி அவங்கவுங்க நேட்டிவில் தான் வந்து போடுவாங்க ஓகேவா ரெண்டு எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸுமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்ப அப்ளை பண்ணுறீங்க இல்லையா அந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே நீங்கள் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எழுதுறீங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெரிட் லிஸ்ட் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க ஸ்கில் டெஸ்ட்டு இந்த பிஎஸ்டி டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குவாலிஃபைங் நேச்சர் தான் சரியா தென் உங்களுக்கு வந்து அட்மிட் கார்டு மெயிலில் தான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மெயிலில் தான் உங்களுக்கு வந்து வரும் போஸ்ட்டிலலாம் வராது சரியா நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரியா தென் ஒரு ஒரு வாட்டி நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதுறப்பையும் சரி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் எழுதுறப்பையும் சரி ஸ்கில் ஸ்கில் டெஸ்ட் எழுதுறப்பையும் சரி டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்பையும் சரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு ரெண்டு காப்பி ரெண்டு ரெண்டு காப்பி நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் ஒரு காப்பி நீங்கள் வந்து எக்ஸாமினருக்கு வந்து அங்கே நடத்துகிறாங்க இல்லையா இன்விஜுலேட்டர் அவங்கக்கிட்ட வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு சரியா நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் வந்து என்னென்ன உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக அவங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்க சொல்கிறாங்களோ சாஃப்ட் காப்பியாக அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணி அதை ஒரு ஹார்ட் காப்பியாகவும் எடுத்து வச்சுக்கணும் இது முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது நிறைய பேர் மறந்துடுவீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா தென் பே ஸ்கேல் ஆல்ரெடி நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் இதை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க வேக்கன்சிஸும் ஆல்ரெடி நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் யூஆரில் ஐம்பத்தி எட்டு இருக்குது அப்புறம் டைப்பிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்று இது அப்ளை பண்ணணும் இல்லைனா இது அப்ளை பண்ணணும் ரெண்டுமே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுமே ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க சரியா நீங்கள் எக்ஸ் சர்வீஸ் மென்னாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து வேக்கன்சி வந்து இருக்குது சப்போஸ் அந்த டென் பர்சன்டேஜ் வேக்கன்சி ஃபில் ஆகலை அப்படின்னா இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரியா அதே மாதிரி எங்கே வேணால் வந்து இந்தியாவில் உங்களுக்கு வந்து போடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது சொல்கிறது தான் சரியா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ரிசர்வேஷன் ஆஸ் பர் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி அவங்களுக்குலாம் வந்து இடபிள்யூஎஸ் அப்புறம் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஆஸ் பர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் படி உங்களுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து இருக்குது ரிலாக்ஸேஷனுமே இருக்குது சரியா நேஷ்னாலிட்டி இந்தியனாக இருக்கும் இதெல்லாம் எல்லா எக்ஸாமுக்கும் சொல்கிறது தான் இதை வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஏஜ் லிமிட் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இந்த ரெண்டு டேட்டு மட்டும் நோட் பண்ணி வைக்க வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு டேட்டுக்குள்ளே நடுவில் பிறந்திருக்கணும் இதை தாண்டி போயிடுச்சுன்னா எதுவுமே ஃபீல் பண்ண வேணாம் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம் ஓபிசியோ எஸ்சி எஸ்சி சர்டிஃபிகேட்டோ வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஓபி எஸ்சி எஸ்டினா பாருங்கள் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓபிசினா வந்து பாருங்கள் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக இருந்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் மற்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம குரூப் ஃபோரில் உள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா குரூப் ஃபோரில் உள்ளே போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஏஜ் பாருங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து சொல்லியிருக்காங்க குரூப் ஃபோரோ இல்லைன்னா வேறு ஏதோ எக்ஸாமில் நீங்கள் உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஓபிசி கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் சரி நாற்பத்தி மூணு வரைக்கும் எஸ்சி எஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் மற்ற கேண்டிடேட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் உள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த ஏஜ் 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 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து இருக்காது சரியா மற்றதெல்லாம் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க தென் டேட் ஆஃப் பர்த் கரெக்டாக கரெக்டாக வந்து போடணும் நேம் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு நிறைய சொல்
ஆல்ரெடி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி டென் ப்ளஸ் டூ டீட்டெயில்டாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் டூ ஆர் த்ரீ இயர் டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் இன் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் டன் ஆஃப்டர் டென்த் கிளாஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு இன்டர்மீடியட் சரியா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இது சரியா இது வந்து பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணினாலுமே ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க சரியா தென் குரூஷியல் டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆகிருக்கணும் அதை உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரியா தென் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் சப்போஸ் எதனா ஒரு தெரியாமல் அப்ளை பண்ணி சிபிடி கூட அவங்க கண்ணுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் உள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ நீங்கள் வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்றத தான் சொல்லியிருக்காங்க அந்தளவு நீங்கள் வந்து போகணும்னு அவசியமே கிடையாது சரியா தேவையில்லாமல் நம்ம வந்து இது பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது தென் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லா எக்ஸாமுக்கும் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தாங்க டேட் நாலாம் தேதி ஓப்பன் ஆகும் போர்ட்டல் இருபத்தஞ்சி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அது வரைக்கும் டைம் இருக்குது ஈவினிங் இல்லை நைட்டு பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் டைம் இருக்குது சரியா ஒரே ஒரு போஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு வாட்டி தான் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரொம்ப கம்மி தான் மற்ற போர்டை விட சரியா அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் ஆஃப் ஆல் கேட்டகரிஸ் ஆர் எக்ஸம்டட் ஸோ தாராளமாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு சரியா ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தால் நீங்கன்னா எந்த கம்யூனிட்டியில் இருந்தீங்கனாலுமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் சரியா மேல் கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் உங்களுக்கு சரியா ஜென்ரல் இடபிள்யூஸ் ஓபிசி ஒன்லி இப்படி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் ஜிபேலே நீங்கள் வந்து பே பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க தென் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் இது இந்த ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சுக்குள்ளே பே பண்ணிடணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு மேலே போய் இல்லைனா அது நீங்கள் ஃபீஸ் வந்து கம்மியாக பே பண்ணிங்கன்னா வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தென் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு பத்து இடம் கொடுத்துருக்காங்க சரியா எங்கெல்லாம் பாருங்கள் சென்னை கோயம்புத்தூர் கூடலூர் ஈரோடு அப்புறம் வந்து பாருங்கள் கரூர் மதுரை சேலம் தேனி திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி திருப்பூர் வேலூர் சரியா ஒரு எத்தனை இடம் ஒன்பது ஒரு நாலு மொத்தம் பதிமூணு இடத்துல தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து நடக்குது சரியா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல எல்லாம் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா பக்கத்து ஊராக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அங்கே போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம் வந்து அட்டன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கீம் ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து பாருங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்ன மாதிரி சிபிடி இருக்குது ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்குது பிஎஸ்டி இருக்குது டிவி இருக்குது டிஎம்இ இருக்குது சரியா இது எல்லாமே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நடத்த போகிறது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் தான் சிலபஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி குரூப் ஃபோர் லெவல் சிலபஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் சரியா ஹண்ட்ரட் ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸு உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து நைன்டி மினிட்ஸு சரியா ஓகே நைன்டி மினிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நாலு செக்ஷனாக பிரிச்சுருக்காங்க ஏ பிசிடின்னு சொல்லிட்டு இதில் பிசிடின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் இல்லைனா ஹிந்தியில் இருக்கும் சரியா ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இருக்கும் இல்லைனா ஹிந்தி லாங்குவேஜ் இருக்கும் நீங்கள் எதனா ஒன்று வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷனல் தான் அது ஒன்று ஹிந்தி இல்லைனா இங்கிலீஷ் ஸோ நம்ம எல்லாருமே மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் தான் சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கிலீஷில் இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸு அப்புறம் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடு சரியா இது எல்லாமே குரூப் ஃபோர் லெவலில் தான் இருக்கும் ஈஸி எல்லாமே இன்டர்மீடியட் லெவலில் தான் வந்து இருக்கும் சரியா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பைலிங்கல்னால் இங்கிலீஷில் இருக்கும் இல்லைனா ஹிந்தியில் இருக்கும் அது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க தென் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குங்க சரியா கால் மார்க் நெகட்டிவ் மார்க் வந்து இருக்குது ஸோ தெரிலன்னா அட்டன் பண்ணாதீங்க என்னுடைய சஜஷன் அது சரியா உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷன் டேட்டு சென்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்மிட் கார்ட்லேயே வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் அட்மிட் கார்டு டவுன்லோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ்லேயே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இமெயிலையும் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க சரியா தென் இந்த பாருங்கள் சிபிடியில் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணுற மார்க் தான் ஃபைனல் மார்க் இப்போ நீங்கள் வந்து நல்ல மார்க் எடுத்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கில் டெஸ்ட்லேயும் மற்ற டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனில் ஜஸ்ட் பாஸ் செலக்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா போதும் ஜஸ்ட் குவாலிஃபை ஆகிட்டிங்கன்னா போதும் சரியா இந்த சிபிடி வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் லிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க அதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து மார்க் டெஸ்ட்டுமே உங்களுக்கு வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மார்க் டெஸ்ட் லிங்க் வில் பி அவைலபிள் சரியா நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணியே பார்க்கலாம் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ தட்
ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் அதாவது ஃபார்ட்டி மிஸ்டேக்ஸ் நாற்பது மிஸ்டேக்ஸ் மேலே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் ஃபெயில் சரியாக கரெக்டாக உங்களுக்கு நாற்பது மிஸ்டேக்ஸ் தான் அலோடு அதே மாதிரி டைப்பிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மிஸ்டேக்ஸ் தான் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு மிஸ்டேக்ஸுக்குமே டென் டென் வேர்டு வந்து சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு இது ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட்டு இதை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் சரியா இது வந்து எல்லாருக்குமே உண்டு அதை நீங்கள் வந்து படித்து பார்த்துக்கோங்க தென் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இதுவுமே வந்து என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்குறாங்களோ அதுவுமே நம்மலாம் கொண்டு போகணும் நீங்கள் என்னென்னலாம் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாமே கொண்டு போகணும் மெயினாக இந்த கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து அவங்க என்ன ஃபார்மேட்டில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை கொண்டு போங்க அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லைனா எல்லாமே கஷ்டப்பட்டு வேஸ்ட்டாக போயிடும் சரியா அதுக்கப்புறமா டீட்டெயில்டு மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அவங்க வைக்கிறது தான் இதெல்லாம் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க சரியா இதெல்லாம் எல்லாமே அவங்க பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் மற்றபடி எக்ஸாமுக்கு எப்படி அட்மிட் பண்ணுவோம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அட்மிஷன் டூ டெஸ்ட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சரியா தென் மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் யூஆர் யூஆரில் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூஆர்னால் யாருனா போகலாங்க அன்ரிசர்வ்டு சரியா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆகிருக்கணும் குவாலிஃபைங் மார்க் இது அப்போ நூ நூறு கொஷின்ஸா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக போட்டுருக்கணும் அப்படின்றது தான் இதுவே நீங்கள் இந்த ரிசர்வ் கேட்டகரிஸில் கேட்டகரிஸில் வரீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் நீங்கள் வந்து எடுத்துருக்கணும் சரியா சிபிடி மார்க் தான் ஃபைனல் மற்ற எதுவுமே வந்து ஃபைனல் கிடையாது மற்ற எல்லாமே வந்து குவாலிஃபைங் நேச்சர் ஸ்கில் டெஸ்ட் ஆர் மேண்டேட்டரி பட் குவாலிஃபைங் இன் நேச்சர் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க சரியா யார் யாரெல்லாம் வந்து அதே நேரத்தில் யார் யாரெல்லாம் சிபிடியில் நீங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணுறீங்களோ அவங்கள தான் ஸ்கில் டெஸ்ட்லேயே வந்து கூப்பிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரியா மற்ற எல்லாமே வந்து மேண்டேட்டரி ஆனால் குவாலிஃபைங் இன் நேச்சர் தான் ஃபைனல் செலெக்ஷன் வில் பி மேட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் சரியா இதை தான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே அவங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதை கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு மற்றதெல்லாம் ஆக்சுவல் அவங்க சொல்கிறது தாங்க நீங்கள் எதனா வந்து மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னென்னலாம் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க தென் இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் சில இது கொடுத்துருக்காங்க இதில் பிளாக் பிளாக் கலரில் இருக்கிறது மட்டும் நான் அவங்களுக்கு வந்து படித்து காட்டுறேன் சரியா அதெல்லாம் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஓகேவா ஸோ எஸ் இந்த கேஷ் சர்டிஃபிகேட் கரெக்டாக வச்சுருக்கணும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கரெக்டாக வந்து வச்சுருக்கணும் இதில் வந்து என்ன என்ன ஒன்றுனா பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ண முடியாதுங்க அது மட்டும் இவங்க வந்து இப்போ தான் சொல்கிறாங்க பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் அப்ளை பண்ண முடியாது சரியா ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் எலிஜிபிள் கிடையாது இதுக்கு ஒன்று ரெண்டாவது ஒரே ஒரு போஸ்ட்டுக்கு தான் அப்ளை பண்ணோம் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க ஒன் கேண்டிடேட் இஸ் அலோடு டு அப்ளை ஃபார் ஒன் போஸ்ட் ஒன்லி நீங்கள் வந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி இன்னொரு போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க டிடெக்டட் இன் கேஸ் மோர் தென் ஒன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஏ கேண்டிடேட் ஆர் டிடெக்டட் ஆல் த அப்ளிகேஷன்ஸ் வில் பி ரிஜெக்டட் அண்ட் ஹிஸ் ஆர் ஹர் கேண்டிடேச்சர் கேண்டிடேச்சர் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் வில் பி கேன்சல்டு ரெண்டுமே வந்து கேன்சல் பண்ணி விட்டுருவாங்க சரியா இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க தென் அப்ளிகேஷன் ஃபைனல் ஃபைனல் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு வந்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க கரெக்ஷன் பண்ணதெல்லாம் டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க சரியா டிஎன்பிஎஸ்சில் கொடுக்குற மாதிரியோ இல்லை டோட்டில் கொடுக்குற மாதிரியோ கொடுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பர்த்து பர்த்து ப்ரூஃப் வந்து அந்த ஃபோட்டோ ஐடென்டி கார்டு வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா சப்மிட் பண்ணுவீங்க அதில் டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மோஸ்ட்லி ஆதார் கார்டில் இருக்கும் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் டேட்டு மந்த்து இயர் இந்த மூணுமே வந்து இருக்கும் சரியா மிஸ் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்ளிகேஷன் எந்த ஒரு லெவலில் இருந்தீங்கனாலுமே இதெல்லாம் ஆக்சுவல் எல்லா எக்ஸாம்லையும் இருக்கிற மாதிரி தான் ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தென் காசு கொடுத்து இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து எல்லா எக்ஸாமுக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் தென் எப்படி ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ப்ரொசீ இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு வாட்டி தெளிவாக வந்து ஒரு வாட்டி படித்து பார்த்துக்கோங்க சரியா தென் இந்த தாங்க நான் வந்து சொன்னேன் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சரியா இது எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக இருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்டை தான் நீங்கள் வந்